ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சீக்கிரம் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சிம்பிளான அவரப்பருப்பு கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யுது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் நம்ம நார்மலா துவரம் பருப்பு பாசிப்பருப்பு அதுல இருந்து அதிகமா யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த அவரப்பருப்பு கத்திரிக்காய் குழம்பு ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் சரி வாங்க இந்த அவரப்பருப்பு கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் குக்கர்ல வந்துட்டு ஒரு ஒரு கப் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இங்க பாருங்க இதுதான் வந்துட்டு அவரப்பருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க பாருங்க இதுதான் அவரப்பருப்பு இந்த பருப்பு எல்லாம் நம்ம நார்மலா வந்து சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்றதே இல்லை இதை வச்சு இன்னைக்கு நம்ம ஒரு குழம்பு செய்ய போறோம் இப்ப இதை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறேன் அவரப்பருப்பு இது நல்லா களைஞ்சிட்டு குக்கர்ல போட்டுடலாம் அவரப்பருப்பு நல்லா களைஞ்சிட்டேன் தண்ணி விட்டு இப்ப இதை வந்து இந்த குக்கர்ல ஆட் பண்ணிடலாம் இதுல கொஞ்சமா மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் இதுல இப்ப குக்கரை மூடி இந்த அவரப்பருப்பு வேகற வரைக்கும் நம்ம இதை வேக வைக்க போறோம் நான் ஒரு நாலு விசில் விட போறேன் இதை அவரப்பருப்பும் துவரம் பருப்பு மாதிரி தான் அது வேகற அதே டைம்ல அவரப்பருப்பும் வெந்துரும் அதே மாதிரி இதை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம அவரப்பருப்பு நல்லா குலைவா விந்துருச்சு இப்போ தேங்காவை இந்த மாதிரி சில்சிலா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இந்த தேங்காய் வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த குழம்புக்கு இப்ப இந்த தேங்காவை ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் நீங்க எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் உங்களுக்கு நிறைய தேங்காய் பிடிக்கும்னா அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்ல தேங்காய் இந்த மாதிரி சில்சிலா இருந்தா பிடிக்காது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் துருவி கூட போட்டுக்கலாம் உள்ள உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ அப்படி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்ல ஒரு நாலஞ்சு கத்திரிக்கா பிஞ்சு கத்திரிக்காவா இந்த மாதிரி நீல் நிலமா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இந்த கத்திரிக்காவை ஆட் பண்ணிடலாம் அதுல இப்ப இது இருக்கட்டும் இந்த இதை வந்து தாளிச்சு கொட்டி நம்ம திருப்பி குக்கர்ல இன்னொரு சவுண்ட் விட போறோம் கடாய் அடுப்புல வச்சிருக்கேன் இதை தாளிச்சிடலாம் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்காக கொஞ்சமா வெங்காயம் ரெண்டே ரெண்டு வர மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில வச்சிருக்கேன் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதுல கடுகு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமா உளுத்த மட்டும் சேர்த்திருக்கேன் இதுல இந்த வெங்காயம் வர மிளகா கருவேப்பிலை வெங்காயம் லேசா வதங்கா போதும் உங்களுக்கு பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் இப்ப இந்த குக்கர்ல வதக்குனத போட்டுடலாம் இப்ப இதுல தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுல பாருங்க நான் தண்ணி ஓரளவுக்கு ஊத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்ப குக்கர் மூடி நம்ம ஒரு விசில் விட்டு எடுத்தோம்னா நம்மளோட அவரப்பருப்பு கத்திரிக்காய் குழம்பு ரெடி ஆயிடும் ஒரு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் கத்திரிக்காய் போட்டு ஒரு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிருக்கிற அடுப்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்க கத்திரிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு நம்மளோட அவரப்பருப்பு கத்திரிக்காய் குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இது கண்டிப்பா நீங்க நார்மலா செய்யற பருப்புல இருந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் கண்டிப்பா வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லை கண்டி கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட நோட்டிபிகேஷன் சொன்னேன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்